हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टाडी फर डब्ल्यू पी एस यूट्यूब चैनल कम आज तुम्हारा सबाई आशा कर सबाई भलो आच तो आज के भिडियो नहीं डिसकस कर पलिटी पलिटी एक खूब इम्पर्टेंट एक सबजेक्ट डब्ल्यू बी सी एस प्रिली होक मेन्स होक चैप्टार तुम्हें ये सबजेक्ट तुम्हें क्योंकि अनेक बेसि एज देवे जो तुम भलोक कन्सेप्टगलो बुझते पर ओके सो जो जरा तुम्हारा एखो मेन्सर मक टेस्ट जयन करो नहीं तुम्हारा जैसे जो मेन्सर मक टेस्ट जयन करते चाओ तो एखे टेलिग्राम नम्बर देवा रही है ये टेलिग्राम नम्बर तुम्हारा क्योंकि मेसेज कर जाते पर तुम्हारे समस्त डिटेल्स दिए देा है इचाओ डेस्क्रिपन बक्से टेलिग्रामे एक लिंक पे जाता के ग्रुप जयन करते ओके चलो इकोनोमी हमें तुम्हारे तो क्लस करिए प्रत्येक चैप्टार वाइज क्लस करिए खूब सीम्पल वे ते बुझे तो तुम्हारा अने के अप्रिसिएट कर खूब भलोभ बुझते पे छो सो ये सब बस खुशी कथा ओके सो आज के आज के थी पलिटिर जे सब टिपिकल कन्सेप्टो जगह रही है जगह तुम्हारा बुझते पर लक्ष्मीकान्त पुरे सेगल के सीम्पल वे बोझान चेषा करब यटार बेसिक एडभांस दोटोई रही है एखे हमें बेसिक पार्ट डिसकस कर ठीक है और क्या भाव एडभांस रेडी करते हैं क्या भाव एडभांस क्यों की पढ़ते हैं सेगल तुम्हारे खूब सुंदर भावे बोले देव तो पार्ट थ्री अब द इंडियन कन्स्टिट्यूशन तुम्हें फांडामेंटल लाइट्स के पे जा फांडामेंटल लाइट्स के इंडियन कन्स्टिट्यूशन मैगना काटा अब इंडिया ओके एखे कि रही है ग्यारंटीड रही है तुम्हें किस ग्यारंटी देव है रईट्सर तुम्हें जे रईट्सगुलो अचिव करते पर जे रईट्सगुलो तुम यूज करते सेगलर एक ग्यारंटी देव है ये फांडामेंटल लाइट्सर मध्यमे ओके टोटल सतटा फांडामेंटल लाइट्स रही है सतटा फांडामेंटल लाइट्सर मध्य प्रथम जो आर्टिक रईट्स रही है से रहा है रईट टू इक्वालिटी ये रही है आर्टिकल फोर्टीन थटिन मध्य जो प्रविशनगुलो रही है सेगल रईट टू इक्वालिटी रही है आर्टिकल नाइनटीन थे टोन्टी टूर मध्य जो प्रविशन रही है से रही है रईट टू फ्रीडमर मध्य आर्टिकल टोन्टी थ्री थे टोन्टी फोर मध्य जो प्रविशनगुलो रही है सेगल रही है रईट एगेंस्ट एक्सप्लटेशन मध्य आर्टिकल टोन्टी फाइव थे टोन्टी एटर मध्य जो आर्टिकलगुलो रही है सेगल हे रईट अफ फ्रीडम अफ रिलिजियन रिलिजियन फ्रीडमगुलो नहीं रही है आर्टिकल टोन्टी नाइन थे थार्टर मध्य जो प्रविशनगुलो रही है सेगल रही है एडुकेशनल रईट्सगुलो नहीं कलचार और एडुकेशनल रईट्सगुलो नहीं आर्टिकल थार्टी वाने रही है रईट टू प्रपार्टी नहीं और आर्टिकल थार्टी टू सब मोस्ट इम्पर्टेंट जो प्रविशन जो रही है से हे रईट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जेटे के इंडियन कन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल बोले ओके एखे रखी ये आर्टिकलगुलो देखो एगल तुम्हें बै हार्ट मने रखते हैं एटलिसट आर्टिकल प्रत्येक आर्टिकल के खूब सुंदर भाव डिसकाशन करब तरह आगे तुम्हारे रखी यही पुरो बेपार्टा सतटा आर्टिकल सतटा आर्ट सरि सतटा रईट्स तुम्हें क्योंकि बै हार्ट मने रखते हैं एक जो इंडियन सीटीजें हिसाब से तुम्हारे रईट्सगुलो जेने थका दरकार एरपर आई सतटा रईट्सर मध्य छा रईट्स एन एवेलेबल रही है तेल एक रईट्स कथा गलो एक रईट्स हे रईट टू प्रपार्टी जो आर्टिकल थार्टी वाने परवर्तकाले फर्टी फोर्थ एमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेभेंटी एटर माध्यमे रईटा नहीं क्यों नहीं प्रत्येक आर्टिकल डिसकस करते गए तुम्हारा बुझते पे जाए प्रत्येक आर्टिकल क्यों प्रत्येक आर्टिकल अंदर जो रईट्सगुलो रही है सेगल कि सीटीजेंर जो रही है आर कि रईट्स रही है जगह सीटीजें छाड़ाओ जरा फरेंार ताओ कैलेबल करते ओके एखे रही है सेकेंड जो फीचार्स रही है एगल क्यों एफसिल्यूट नट क्वालिफाइड मान कि मान हे एगल चेन्ज कर जाए ना ए रकम नय पार्लामेंट चाहले फांडामेंटल लाइट्स के चेन्ज करते क्षेत्र में किस रिजनेबल रेस्ट्रिकशन रही है कि रेस्ट्रिकशन रही है से भलोक प्रत्येक आर्टिकल के जो तुम पढ़ो तेल क्यों तुम्हें बुझते पर थार्ड जो रही है जस्टिसिएबल इन नेचार दैट मीस कि जदि फांडामेंटल लाइट्स तुम्हार क्यों कैटे नए फांडामेंटल लाइट्स को प्रब्लेम आसे इंडियन सीटीजें इंडियन सीटीजें हक जे क्यों हक से क्यों कोर्टर का जेते न्याय चावर जो दैट मीस कोर्ट चाहले फांडामेंटल लाइट्स के रिव्यू करते इच्छे जस्टिसिएबल तईज ओके थार्ड देखो ग्यारंटेड बै द कन्स्टिट्यूशन कन्स्टिट्यूशन में देव आज है तुम्हें क्योंकि रईट्सगुलो देव हो एगलो क्यों ग्यारंटेड रही है अर्थात तुम्हार जो रईट्स को प्रब्लेम है तुम्हें जेको कोर्टे जो पो सुप्रीम कोर्ट अथवा हाईकोर्ट जे कारो का गए तुम्हार क्यों केस दाखिल करते पर ओके कैन भी सपेंडेड मैंने कि सपेंड कराते फांडामेंटल लाइट्स के प्रेसिडेंट चाहले सपेंड करते आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन एवं थ्री फिफ्टी एटे हे इमार्जेंसि रिलेटेड देशे जख को बैर काउंट्री जो एटैक कर इंटरनल इमार्जेंसि जो तैरी है दैट मीस इमार्जेंसि सीचुएशन तैरि है से ही समय प्रेसिडेंट चाहले 
ফান্ডামেন্টাল লাইটসকে সাসপেন্ড করতে পারে সেক্ষেত্রে কোন কোন ফান্ডামেন্টাল লাইটসকে সাসপেন্ড করতে পারে সেটা তোমরা এই আর্টিকেলের প্রভিশন যখন ইমার্জেন্সি চ্যাপ্টারটা পড়বে তখন কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারবে ওকে অ্যাপ্লিকেশান টু দ্য আর্ম ফোর্সেস আর্ম ফোর্সের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ফান্ডামেন্টাল লাইটস কিন্তু মেনশান রয়েছে অর্থাৎ ফান্ডামেন্টাল লাইটসে কোন কোন ফান্ডামেন্টাল লাইটসগুলো আর্ম ফোর্সের জন্য অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেগুলো কিন্তু আর্ম ফোর্সের জন্য আলাদাভাবে তৈরি রয়েছে ওকে চলো আর্টিকেল টুয়েলভটা আমরা ভালো করে বুঝে নিই আর্টিকেল টুয়েলভ কী বলেছে আর্টিকেল টুয়েলভে রয়েছে ডেফিনেশান অফ সেট ওকে একটু ক্যাওয়াস হচ্ছে বাইরে কনসেনট্রেশান রাখো আর্টিকেল টুয়েলভ বলেছে ডেফিনেশান অফ স্টেট হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ডেফিনেশান ডেফিনেশান বলছে স্টেটের ডেফিনেশানটা কি স্টেট বলতে আমরা কি বুঝি স্টেট বলতে আমরা বুঝি এরকম চারটে জিনিসকে আমরা বুঝি কি কি একটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট বলতে আমরা বুঝি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এগুলোকে আমরা স্টেট বলি সেকেন্ড হচ্ছে পার্লামেন্ট গভর্নমেন্ট রিলেটেড যারা বিভিন্ন যে বিভিন্ন যে ল বা অ্যাক্টগুলো পাস করে তারা কারা পার্লামেন্ট স্টেট লেজিসলেচার এরাও কিন্তু স্টেটের আওতায় আসে ওকে সেকেন্ড থার্ড আছে লোকাল অথরিটি লোকাল অথরিটির মানে কি মিউনিসিপালিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ঠিক আছে কোঅপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশান এগুলো সবই কিন্তু স্টেটের আওতায় আসে ডেফিনেশন অফ স্টেটের মধ্যে এরাও কিন্তু রয়েছে চার নম্বর হচ্ছে স্ট্যাটুটারি বডি স্ট্যাটুটারি বডি যেগুলো যেরকম কি এলআইসি ওএনজিসি সেল এগুলো সবই কিন্তু স্টেটের ডেফিনেশন স্টেটের মধ্যে রয়েছে যদিও এগুলো রিলেটেড প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা কিন্তু কেস রয়েছে সে কেসগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্স স্টাডি যদি তোমার বেসিকটা রেডি থাকে তাহলে তুমি মেন্সের জন্য অ্যাডভান্স স্টাডি করতে পারো এক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের কেস রয়েছে যেরকম রিসেন্টলি তুমি যদি দেখো যে বিসিসিআই কেস বিসিসিআই কেস বিসিসিআই কি বডি স্ট্যাটুটারি বডি না তাকে ডেফিনেশন অফ স্টেটের আওতায় ফেলা হবে সেই রিলেটেড বিসিসিআই ভার্সাস ইউনিয়ন অফ স্টেটস বলে একটা কেস হয়েছিল সেই কেসে কিন্তু কিছু ডেফিনেশন মেনশান রয়েছে তো সেখানে বিসিসিআইকে অথরিটি মানে স্টেট অথরিটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে তো এইগুলো হচ্ছে কেস এগুলো তোমাকে অ্যাডভান্স স্টাডি মেন্সের জন্য রেডি করতে হবে ওকে যত বেশি কেস তুমি অ্যানালাইসিস করবে তত বেশি তুমি টপিকটা সম্বন্ধে তোমার ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসবে ওকে তাহলে আর্টিকেল টুয়েলভে স্টেটের ডেফিনেশানটা আমরা পেলাম এবার আমরা আসি আর্টিকেল থার্টিন আর্টিকেল থার্টিনে বলেছে ল দ্যাট আর ইনকনসিস্টেন্ট উইথ অর ডিরোগেশান অফ ফান্ডামেন্টাল লাইট স্যাল বি বয়েড কী বলেছে ওয়ার্ডটা ভালো করে লক্ষ্য করো ল ল মানে কিছু ল যেটা কি করছে ফান্ডামেন্টাল লাইটসকে ডিরোগেশান করছে ফান্ডামেন্টাল লাইটসকে কোনোভাবে ক্ষয় করছে সেটা ভয়েড মানে সেটা কোনোভাবে ভ্যালিড নয় ওকে তাহলে কিছু ল যেগুলো পার্লামেন্ট তৈরি করেছে যেটা ফান্ডামেন্টাল লাইটসকে কোনোভাবে ক্ষয় করছে সেটা কিন্তু কোনোভাবে ভ্যালিড নয় এবারে কথা হচ্ছে তাহলে দ্যাট মিন্স কি ফান্ডামেন্টাল লাইটসকে জুডিশিয়ালি রিভিউ করা হচ্ছে ঠিক মানে ফান্ডামেন্টাল লাইটসকে চেক করা হচ্ছে আর্টিকেল থার্টিনের মাধ্যমে ফান্ডামেন্টাল লাইটসের দুটো জিনিস চেক করা হয় একটা হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউ হয় এই জুডিশিয়াল রিভিউ কারা করতে পারে দুটো আমাদের দেশে দুজনই জুডিশিয়াল অথরিটি রয়েছে একটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট আর একটা হচ্ছে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট করতে পারে থার্টি টু কনস্টিটিউশনাল মানে থার্টি টু যে আর্টিকেল রয়েছে সেই আর্টি আর্টিকেলের মাধ্যমে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট চেক করতে পারে আর আর্টিকেল টু টোয়েন্টি সিক্সের মাধ্যমে হাইকোর্ট চেক করতে পারে ওকে কেশবানন্দ ভারতী কেস নাইনটিন সেভেন্টি কেশবানন্দ ভারতী কেস নাইনটিন এখানে বলা হয়েছিল যে পার্লামেন্ট চাইলে পার্লামেন্ট চাইলে এই ফান্ডামেন্টাল লাইটসকে চেঞ্জ করতে পারে বাট সব সময় কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচার বেসিক স্ট্রাকচার কিন্তু লক্ষ্য রেখে কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ পার্লামেন্ট চাইলে বেস ফান্ডামেন্টাল লাইটসকে চেঞ্জ করতে পারে বাট যে বেসিক স্ট্রাকচার রয়েছে সেই বেসিক স্ট্রাকচার কিন্তু চেঞ্জ করা যাবে না এখানে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এটা কিন্তু রায় দিয়ে দিয়েছিল ওকে তো আর্টিকেল থার্টিন বুঝলে এরপরে আসি আর্টিকেল ফোরটিন আর্টিকেল ফোরটিনে দুটো জিনিস রয়েছে একটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল আর একটা হচ্ছে ইকুয়াল প্রোটেকশান অফ ল আর্টিকেল ফোরটিনের ক্লজ ওয়ান ইকুয়ালিটি বিফোর লকে মেনশান করে আর্টিকেল ফোরটিনের ক্লজ টু ইকুয়াল প্রোটেকশান অফ লকে মেনশান করে আর্টিকেল ফোরটিনের ক্লজ ওয়ান ইকুয়ালিটি বিফোর ল এটা মেইনলি ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন থেকে নেওয়া হয়েছে আর আর্টিকেল ফোরটিনের ক্লজ টু ইকুয়াল প্রোটেকশান অফ ল এটা নেওয়া হয়েছে আমেরিকান কনস্টিটিউশন থেকে এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়ালিটি বিফোর ল অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়াল প্রোটেকশান অফ ল ইকুয়ালিটি বিফোর ল মিন্স ল এর আগে সবাই সমান সেটা ধনী হোক গরিব হোক একদম নিম্ন গরিব হোক যেই হোক না কেন ল এর কাছে সবাই সমান একটা ল তৈরি করলে সেটা যেরকম আম্বানির ক্ষেত্রে খাটে সেরকম দেশের সব থেকে গরিব মানুষটার ক্ষেত্রেও খাটে এটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল সেকেন্ড আছে ইকুয়াল প্রোটেকশান অফ ল অর্থাৎ ল তে
ओके चलो एक्सेपन देखे नी एक्सेपन हो আমরা জানি কি আমি এতক্ষণ তোমাদেরকে বলে আসছিলাম যে ইকুয়ালিটি বিফোর লয়ের মধ্যে আমরা বলছি যে মানুষ লয়ের কাছে সবাই সমান আর ইকুয়াল প্রোটেকশন ও লয়ের মাধ্যমে লয়ের কাছে সবাইকে সমানভাবে প্রোটেকশান দেওয়া হবে তাহলে এক্সেপশান কী রয়েছে এক্সেপশান দেখো প্রেসিডেন্ট এবং গভর্নর তোমরা জানো যদি কেউ প্রেসিডেন্ট বা গভর্নর পদে বসে তাহলে কিন্তু দেখবে সব সময় তাকে কিন্তু কিছু প্রায়োরিটি দেওয়া হয় যেরকম কি সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকাকালীন তাকে জেলে ভর্তি করা যায় না সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকাকালীন তাকে কোনো ক্রিমিনাল প্রসিডিং তার সম্বন্ধে চালু করা যায় না এগুলো কিন্তু একটা প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে সেকেন্ড মেম্বার অফ পার্লামেন্ট যদি কোনো ব্যক্তি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট থাকে তাকে কিন্তু কখনো গ্রেপ্তার করা যায় না দ্যাট মিন্স তুমি দেখো একটা গরিব মানুষ যদি কোনো কিছু দোষ করে তাকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে বাট কোনো কেউ যদি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হয়ে যায় তাকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা যায় না তাহলে এটা মিন্স একটা এক্সেপশান হচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা একটা ডিসক্রিমিনেশান হচ্ছে ওকে ঠিক সেমন তেমনভাবে অ্যাম্বাসাডার অ্যাম্বাসাডার ক্ষেত্রে কি হয় যদি কেউ অ্যাম্বাসাডার হিসেবে জয়েন করে বিভিন্ন কোনো কাউন্ট্রিতে যদি ফরেন অ্যাম্বাসাডার হিসেবে বা আইএফএস এ যারা যাদেরকে বলি তারা যদি জয়েন করে সেক্ষেত্রেও তাদেরকে কিন্তু এই প্রায়োরিটিটা দেওয়া হয় এছাড়া ইউএনও বলে আমাদের যে এজেন্সিটা রয়েছে ইউনাইটেড নেশনের যে বিভিন্ন এজেন্সি রয়েছে সেগুলোকেও কিন্তু এই ফান্ডামেন্টাল রাইটসের আওতায় যে ইকুয়ালিটি বিফোর ল থাকে বা ইকুয়াল প্রোটেকশান অফ ল থাকে সেটা কিন্তু তাকে ভায়োলেট করে তাদেরকে কিন্তু বিশেষ সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয় ওকে তাহলে আশা করছি এই পার্টটা আর্টিকেল ফর্টিনের যে পার্টটা এই পার্টটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার থাকছে এরপরে আমি তোমাদেরকে বলি এতে অ্যাডভান্স কী পড়তে হবে যেরকম এই ক্লজ আর্টিকেল ফর্টিন ওয়ান এবং ফর্টিন টুর ক্লজ যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে তোমাকে ডিটেলস স্টাডি করতে হবে ওকে তুমি যদি আমি যে পিজিপির ক্লাসটা করাই যে পার্সোনালাইজ গাইডেন্স প্রোগ্রামে যে ক্লাসটা করাই সেখানে কিন্তু এই ব্যাপারগুলো সুন্দরভাবে কেসের মাধ্যমে ডিটেলসে ডিসকাস করে দিই যাতে কি হয় মেন স্পেসিফিক তোমাদের একটা রেডি হয়ে যায় সেখানে আসছি ডক্টিন ডক্টিন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেল ফোর্টিন নিয়ে অনেকগুলো ডক্টিন আছে ঠিক আছে সেই ডক্টিনগুলো তোমাকে রেডি করতে হবে থার্ড আছে রুল অফ ল আর্টিকেল ফোর্টিন তুমি যদি দেখো রুল অফ লয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রুল রুল অফ ল একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে যদি বোঝানোর চেষ্টা করি কোনো লয়ের কাছে সবাইকে যেরকম ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট করা হবে সেরকম ইকুয়াল প্রোটেকশান অফ দেওয়া হবে এটাই কিন্তু রুল অফ লয়ের ফান্ডা ওকে আর্টিকেল ফোর্টিন ক্লিয়ার হলো এরপরে আসছে আর্টিকেল ফিফটিন আর্টিকেল ফিফটিনে কী কী বলেছে স্টেট স্যান নট ডিসক্রিমিনেট against any citizen on ground of religion, race, caste, sex, place of birth. তাহলে প্রথম অর্থাৎ দেখো স্টেট তাহলে স্টেট বুঝলে ডিসক্রিমিনেট মানে স্টেট ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে না কাকে কোনো সিটিজেনকে কিসের ভিত্তিতে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড মানে কিসের ভিত্তিতে রিলিজেনের ভিত্তিতে রেসের ভিত্তিতে কাস্টের ভিত্তিতে সেক্সের ভিত্তিতে এবং প্লেস অফ বার্থের ভিত্তিতে অর্থাৎ স্টেট কাউকে কোনোভাবে ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে না তার কি কাস্ট দেখে কি রিলিজিয়ান দেখে তার কি সেক্স দেখে বা তার সে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে তার ভিত্তিতে কখনো কিন্তু ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে না এবার এর কিন্তু চারটে ক্লজ আছে এটা আমি ডিটেলসে তোমাদেরকে অ্যাডভান্সে বলে দিচ্ছি কেমনভাবে করতে হবে চারটে ক্লজ আছে ক্লজ ওয়ানে কি বলে রয়েছে দে স্টেট কখনো ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে না স্টেট এই বেসিসে কখনো ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে না ওকে ক্লজ টুতে বলেছে শুধুমাত্র স্টেট নয় স্টেট শুধুমাত্র যে অন্য কোনো অথরিটিকে ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে তা নয় সিটিজেনকেও ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে না ওকে ক্লস থ্রিতে বলেছে এইখানে একটা কেস হয়েছিল ইউসুফ ভার্সাস স্টেট অফ বোম্বে কেস এখানে বলা হয়েছিল যে এই স্টেট অফ বোম্বে কেসে বলা হয়েছিল যে স্টেট চাইলে স্টেট চাইলে ওমেন্স বা চিলড্রেনদের জন্য আদার কোনো স্পেসিফিক কোনো স্কিম বা পলিসি নিয়ে আসতে পারে দ্যাট মিন্স তুমি ভাবো যে শুধুমাত্র আমরা এখানে বলছি যে সেক্সের বেসিসে কখনো কোনো কিছু করা যাবে না তাহলে এখানে ওমেন্সদের এবং চিলড্রেনদের প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে তাহলে মেনদের তো প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে না তাই জন্যই কেস হয়েছিল ইউসু ভার্সাস স্টেট অফ বোম্বে এই কেসে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে স্টেট চাইলে ওমেন স্পেসিফিক বা চিলড্রেন স্পেসিফিক কোনো কিছু কেস কোনো কিছু পলিসি বা স্কিম নিয়ে আসতে পারে ওকে ক্লস থ্রি ক্লস ফোরে বলা আছে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের জন্য চম্পাকম দোরাই রঞ্জন কেস এই কেসটাই কী হয়েছিল তামিলনাড়ু গভর্নমেন্ট তামিলনাড়ুতে যত মেডিকেল কলেজ রয়েছে সেখানে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের রিজার্ভেশান সিটটা ম্যাক্সিমাম করে দিয়েছিল এরপরে সুপ্রিম কোর্টে কেস হয় সেই কেসে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে স্টেট চাইলে কোনো ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসকে রিজার্ভেশান দিতে পারে সেক্ষেত্রে কিছু লিমিটেশান থাকবে সেই লিমিটেশানগুলো কি কি ফার্স্ট অফ অল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস এডুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস হ
এটা কিন্তু ক্লস ফোরে বলেছিল এবং সুপ্রিম কোর্ট ডেফিনেশন দিয়ে দিয়েছিল যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস এই ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ক্যাটাগরিতে কারা পড়বে এক নম্বর বলেছিল সেকশান যেটা ইকো এডুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তারা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসে আওয়াতে পড়বে এছাড়া কি শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ড্রাইভ এরাও কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ক্যাটাগরিতে পড়বে এই কেসের ভিত্তিতে ক্লস ফাইভ নিয়ে আসা হয় কোন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে এখানে নিয়ে আসা হয় ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে ক্লস ফাইভ অ্যাড করা হয় এই আর্টিকেল ফিফটিনে আর্টিকেল ফিফটিনে ক্লস ফাইভে বলা হয় যে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস যেটা সোশ্যালি বা এডুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড রয়েছে তাদেরকে স্টেট চাইলে রিজার্ভেশান দিতে পারে বাট এখানে কিন্তু কোনো মেনশান ছিল না যে কত পার্সেন্ট রিজার্ভেশান দিতে পারে বাট ক্লস ফাইভে ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে ওখানে বলে দেওয়া হয় যে ফিফটি পার্সেন্ট রিজার্ভেশান দিতে পারে এক্ষেত্রে একটা কেস হয় সেই কেসটার নাম হচ্ছে বালাজি কেস এই কেসের মাধ্যমেই সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে ফিফটি পার্সেন্টের বেশি কিন্তু রিজার্ভেশান ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসকে দেওয়া যাবে না এই কেসের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ইন্দিরা সোহানি ভার্সাস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া কেস হয় এই কেসে বলা হয় এই বালাজি কেসে বলা হয়েছিল যে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস বলতে আমরা এই তিনটে ক্লাসকেই কিন্তু মেনশান করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে ব্যাকওয়ার্ডের ক্লাসের ভিত্তিতে উপরে বের বেশ করে মোর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তৈরি করা যাবে না অর্থাৎ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তো রয়েছে তার উপরে এক্সট্রা আবার এগিয়ে গিয়ে মোর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস রেডি তৈরি করা যাবে না কিন্তু এইটার ওপর বেশ করে ইন্দিরা সোহানি ভার্সাস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া কেস হয় এই কেসে ইন্দিরা সোহানি ভার্সাস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া কেসে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে কাস্টের ভিত্তিতেও ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তৈরি করা যাবে এবং সেকেন্ড হচ্ছে কোনো ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস যদি এক্সটার্নালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের জায়গায় চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রেও মোর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তৈরি করা যাবে ওকে তো এই যে পুরো ব্যাপারটা এখানেও বলা হয় যে দ্যাট মিন্স নাইনটি কোনো স্টেট চাইলে শুধুমাত্র ব্যাকওয়ার্ড নয় মোর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসকেও ফেসিলিটি দিতে পারে এরপরও পরবর্তীকালে কী হয় নাইনটি থ্রি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট হয় নাইনটি থ্রি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে বলা হয় স্টেট চাইলে কোনো ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস যে সেকশান রয়েছে সেখানে তাদেরকে প্রেফার তাদেরকে প্রেফার করতে পারে সেক্ষেত্রে এডুকেশনই হোক বা হেলথ হোক সব কিছুতে কিন্তু প্রেফার করতে পারে ওকে এইখানে একটা কথা বলে রাখি এই যে ইন্দিরা সোহানি কেস যেটা হয়েছিল সেখানে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা বলে দেওয়া হয়েছিল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন যেগুলো ছিল সেগুলোতে অ্যাডমিশানের ক্ষেত্রে ওকে এবং পরবর্তীকালে নাইনটি থ্রি অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা হয় সেটাও কিন্তু এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের যে যে অ্যাডমিশান প্রসিডিওর আছে সেই অ্যাডমিশান প্রসিডিওরে কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসদের ফেসিলিটি দেওয়া হয় অর্থাৎ যখন বালাজি কেসে বলে দেওয়া হলো যে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসদের আলাদা করে কোনো ফেসিলিটি দিতে পারবে যে কোনো সেট তখন কি হলো বিভিন্ন যে এডুকেশনাল যে ইনস্টিটিউশনগুলো ছিল সেগুলোতে কিন্তু বেশি করে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের জন্য একটা সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাই জন্য এই পরবর্তীকালে ইন্দিরা সোহানি কেস এবং নাইনটি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে এই এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলোতে অ্যাডমিশান প্রসিডিওরে কত পার্সেন্ট ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসকে রিজার্ভেশান দেওয়া যাবে সেটাকে মেনশান করে দেয় ঠিক আছে তো এইটা গেল আর্টিকেল ফিফটিন পর্যন্ত তোমাদেরকে বোঝালাম এবং আর্টিকেল ফিফটিনটাকে তোমাদেরকে অ্যাডভান্স লেভেলে বোঝালাম এইভাবে তোমাদেরকে ক্লজগুলো রেডি করতে হবে ডক্টেন্টগুলো রেডি করতে হবে এবং কেস বেসিসে তোমাকে দেখতে হবে সো আশা করছি এই পার্টটা তোমাদের ভালো লাগলো এরপরে পরবর্তী লেসনে তোমাদেরকে সিক্সটিন সেভেন্টিন এইটিন এইভাবে কিন্তু ভালোভাবে বেসিকটা রেডি করে দেবো যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করতে বলবে না আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে মাস সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবে থ্যাংক ইউ লেসনটা দেখার জন্য নেক্সট লেসন তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে